আসসালামু আলাইকুম টঙ্গি পাইলট স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষার্থী জানাচ্ছি স্বাগত শিক্ষার্থীরা আশা রাখি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে ভালো আছি আশা রাখি তোমরা বাসায় আমার ক্লাসগুলো দেখতেছ এবং নিয়মিত লেখাপড়া করতেছ কারণ তোমাদের সময় কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং তোমাদের এই অল্প সময়ে অনেক পড়াই পড়তে হবে কারণ কলেজের অনেক বড় সিলেবাস এখন সরকার বলছে সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করবে সেটা কবে করবে সেটা সময় আছে তো আমরা তার আগে আমাদের ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়গুলো আমাদের প্রয়োজন আমরা সবগুলোই পড়ার চেষ্টা করব আচ্ছা আমি তোমাদের ত্রিকোণমিতির গত ক্লাসে আমি ত্রিকোণমিতির সাত দশমিক দুইয়ের সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এই অধ্যায়ের যৌগিক কোণের যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে সূত্র আছে আমি প্লাসের দুইটি সূত্র তোমাদের প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম একটি ছিল সাইন এ প্লাস বি আর একটি ছিল কস এ প্লাস বি তার ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের মাইনাসের যেমন সাইন এ মাইনাস বি সাইন এ মাইনাস বি এই সূত্রটা প্রতিপাদন করে দেখাবো কেন সাইন এ মাইনাস বি সমান কি সাইন এ ইন্টু কস বি মাইনাস কস এ ইন্টু সাইন বি আমরা আজকে এই সূত্রটা প্রমাণ করব আচ্ছা আমরা জানি ত্রিকোণমিত্তিক কোণ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে যখন কোন উৎপন্ন কারিগরের রশ্মি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আবর্তিত হয় তখন ধনাত্মক কোণ উৎপন্ন হয় আর যখন ঘড়ির কাটার দিকে আবর্তিত হয় তখন ঋণাত্মক কোণ উৎপন্ন হয় দেখো এখানে আমি একটা চিত্র অঙ্কন করেছি যে ও এক্স রশি হতে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে মনে করো ও ওয়াই অবস্থানে আমার কোন উৎপন্নকারী রশিটা চলে আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এখানে কোন উৎপন্ন হইল এ কোণ আচ্ছা তাহলে এটা হলো ধনাত্মক কোণ এখন আমরা যেহেতু এখানে প্রমাণ করব কি এ মাইনাস বি তাহলে আমাদের বির মানটা কি মাইনাস হওয়া লাগবে আচ্ছা তারপরে কি করলো যে ও ওয়াই অবস্থান হতে ঘড়ির কাটার দিকে প্রথমে গেছে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে তারপর আসবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘড়ি কাটার দিকে ও জেট এই অবস্থানে চলে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে বি কোণ উৎপন্ন হলো তাহলে তার শেষ অবস্থানটা হলো কিন্তু ও জেট তার শেষ অবস্থানটা হলো ও জেট আচ্ছা তাহলে এইখানে আমাদের দেখো যখন ও এক্স রশি হতে এভাবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে ও ওয়াই অবস্থানে চলে আসছে তখন আমাদের এখানে কোণ উৎপন্ন হয়েছে এ কোণ আবার যখন এখান থেকে এই দিকে চলে আসছে তাহলে হলো মাইনাস বি তাহলে এই যে কোনটা মাঝখানে এই টুক এই টুকের পরিমাণটা হলো এ মাইনাস বি তাহলে কোন এক্স ও জেট কোন এক্স ও জেট হলো এ মাইনাস বি বুঝে গেছে আমি আবার বলতেছি দেখো যে ও এক্স রশি হতে গড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে ও ওয়াই অবস্থানে চলে আসলে তাহলাম এক্স ও ওয়াই সমান এ কোন উৎপন্ন করলো এবার ও ওয়াই হতে ঘড়ির কাটার দিকে তোমার ওয়াই ও জেট এখানে আমাদের বি কোণ উৎপন্ন করলো আচ্ছা তাহলে এই যে কোণটা যেটা থাকলো এক্স ও জেট এটার মান হলো এ মাইনাস বি আচ্ছা এবার আমরা কি করলাম ও জেট রশির উপর পি যে কোন একটি বিন্দু নিলাম ও জেট রশির উপর একটি বিন্দু নিলাম সেটা হলো পি আচ্ছা এখন এই পি বিন্দু হতে ও এক্স এবং ও ওয়াই রশির উপর দুটি লম্ব অঙ্কন করি একটি হলো পিএইচ আর একটা হলো পিডি তাহলে দেখো এখানে একটা লম্ব অঙ্কন করেছি তাহলে এই কোণের পরিমাণটা কত হবে এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি এখানেও একটি লম্ব অঙ্কন করেছি তাহলে এই কোণের পরিমাণটাও এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা তারপর ডি বিন্দু হতে ডি বিন্দু হতে কি করেছি আমি ও এক্স এর উপর ডি কে ও এক্স এর উপরে ডি কে একটি লম্ব অঙ্কন করলাম আর ডি বিন্দু থেকে পিএইচ এর বর্তিতাংশ যেমন এইচ ই এর উপর একটা লম্ব অঙ্কন করলাম তাহলে আমরা বলতে পারি এইখানে এই কোনটা হলো একটি লম্ব এখানেও একটি লম্ব আসার আগে চিত্রটা বুঝতে পেরেছ আমি আরেকবার বলতেছি চিত্রটা বুঝতে পারলে তোমাদের জন্য প্রমাণটা খুবই সহজ প্রথম কথা হলো ও এক্স হতে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে এক্স ও ওয়াই এখানে আমাদের এ পরিমাণ কোন উৎপন্ন হলো তারপরে ও ওয়াই হতে ঘড়ির কাটার দিকে ওয়াই ও জেট একটু ঘুরে আমাদের এখানে বি কোন উৎপন্ন হলো তাহলে এক্স ও জেট এটা হলো আমাদের এ মাইনাস বি এটা হলো এ মাইনাস বি আচ্ছা ও জেটের উপর একটি বিন্দু পি নেই 
পি হতে ও এক্স এর উপরে পি এইচ আর ও ওয়াই এর উপরে পি ডি লম্ব অঙ্কন করি আবার ডি বিন্দু হতে ও এক্স এর উপর ডি কে এবং পি এইচ এর বর্ধিতাংশের উপর ডি এইচ ডি ই লম্ব অঙ্কন করি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো আমাদের এই রশিটা আর এই রশিটা কিন্তু সমান্তরাল এই রেখার রেখা কি সমান্তরাল এটা তাদের ছেদ তাহলে আমরা বলতে পারি এই কোণের পরিমাণটা হলো এ কোণ দেখো এটা আমরা ছোট ক্লাসে শিখেছিলাম যে দুটি সমান্তরাল রেখাকে একটি রেখা যদি ছেদ করে তাহলে ছেদকের একই পাশের কোণগুলো কি হলো অনুরূপ কোণ তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে পারি এইটা এ কোণ হলে এটাও এ কোণ বলা যায় আচ্ছা তারপরে দেখো এই যে কোনটা আমার এই সম্পূর্ণটা পি ডি ওয়াই এটা ছিল নব্বই ডিগ্রি এটা ছিল নব্বই ডিগ্রি এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে কোনটা রয়ে গেল এই যে মাঝখানে এটার মান কত আমরা বলতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এ কোন কারণ এটা যদি এ হয় তাহলে এটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এ কোন আবার দেখো এই কোন এবং এই কোন এই দুইটার সমষ্টি কত নাইনটি ডিগ্রি কারণ একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের যোগ ফল হলো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় ডি ই পি এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণ এবং এই কোণ যেটা যে ই পি ডি আর পি ডি ই এই দুইটার যোগ ফল হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এইটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি মাইনাসে তাহলে অবশ্যই এই কোণের পরিমাণটাও হয়ে যাবে এ কোণ আমাদের এই কোণটা যে এ কোণ এই পরিমাণটা আমাদের একটু লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাইলাম যে এইটা হলো এ কোণ আবার এই পাশে এ কোণ আর এটা হলো নব্বই ডিগ্রি মাইনাসে তাহলে এই কোণের পরিমাণটা হলো এ আচ্ছা আমি একটু মুছে দিলাম আচ্ছা এখন দেখো আমরা কি প্রমাণ করব সাইন এ মাইনাস বি তাহলে এ মাইনাস বি এই কোণটা আমাদের আছে পি ও এইচ এই ত্রিভুজের ভিতর তাহলে ত্রিভুজ পি ও এইচ এ কি বলতে পারি সাইন এ মাইনাস বি সাইন এ মাইনাস বি যদি হয় তাহলে এটা যদি কোন হয় তাহলে আমরা জানি সাইন থিটা সমান সমান লম্ব বাই অতিবুজ সাইন থিটা সমান লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে এটা কোন হলে আমাদের লম্ব হলো পি এইচ আর অতিবুজ হলো ও পি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি পি এইচ বাই ও পি লম্ব বাই অতিবুজ লম্ব বাই অতিবুজ আচ্ছা এবার আসো পি এইচ পি এইচ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ই এইচ মাইনাস পিই দেখো পি এইচ এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ই এইচ মাইনাস ইপি এই সম্পূর্ণটা থেকে যদি আমি একটু বাদে তাহলে এটা চলে আসে আর আমাদের নিচে ছিল কত ওপি ওপি থাকলো আচ্ছা এখন ই এইচ এবং ডি কে এরা কিন্তু পরস্পর সমান তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ডি কে মাইনাস পিই বাই ওপি আচ্ছা এবার আমরা এটা পৃথক পৃথক করে লিখে দিই তাহলে এখানে আমাদের আসলো ডি কে বাই ওপি মাইনাস পিই বাই ওপি আচ্ছা আর কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার দেখো আমাদের আসলো ডি কে বাই ওপি ডি কে দেখো ডি কে বাই ওপি ডি কে বাই ওপি এখন এইখানে আমরা যদি দুইটা ত্রিভুজের কথা চিন্তা করি একটা হলো ডি ও কে এই ত্রিভুজের ভিতরে আমাদের এই ডি কে বাহুটা আছে আর ওপি বাহুটা কোন ত্রিভুজের ভিতরে আছে ডি ও পি তাহলে এখন দুইটা ত্রিভুজ একটা হলো ডি ও পি এই ত্রিভুজের ভিতরে আমার ওপি বাহু আছে আবার ডি ও কে এটার ভিতরে আমাদের ডি কে বাহু আছে তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজের ভিতরে আমি আর একটা সাধারণ বাহু পাচ্ছি সেটা হলো ও ডি দেখো ডি ও কে এর ভিতরে আমাদের ডি কেও আছে ও ডিও আছে আর ডি ও পি এখানে আমাদের ও পিও আছে এবং ও ডিও আছে তাহলে আমাদের এখানে কি ছিল ডি কে বাই ও পি তাহলে এইটাকে আমি একটু লিখতে পারি ডি কে বাই ও ডি ইন্টু ও ডি বাই ও পি 
যে এটা সাধারণ বাহু ছিল সাধারণ বাহু তার একবার আমি গুণ ভাগ করে দিলাম আরেকবার গুণ করে দিলাম তাহলে কাটাকাটি করলে কি আগে যা ছিল তাই চলে আসে আচ্ছা তারপরে ছিল পিই বাই ওপি দেখো পিই বাই ওপি পিই বাই ওপি তাহলে এই যে ত্রিভুজটা এখানে আমাদের এই যে পি এর কথা বলা আছে পিই বাই ওপি এখন এই পিই যে ত্রিভুজটা এই এটা কোন ত্রিভুজ আছে দেখো ডিই পি ডিই পি এই ত্রিভুজের ভিতরে আমাদের পি বাহুটা আছে আর ওপিটা কোথায় আছে ডিও পি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একটা সাধারণ বাহু পাচ্ছি সেটা হলো এইটা ডিপি দেখো কারণ ডিই পি এর ভিতরে আমাদের ডিই বাহু এবং ডিপি বাহু বিদ্যমান আবার ডিও পি এটার ভিতরে ওপি বাহু বিদ্যমান এবং ডিপি বাহু বিদ্যমান এই দুই ক্ষেত্রে আমাদের ডিপি বাহুটা কমন বাহু তাহলে এখানে আমরা কাজটা করতে পারি এখানে আমরা লিখি এখানে ছিল পিই পি কে আমি একবার ভাগ দেব ডিপি দ্বারা ইন্টু ডিপি বাই ওপি দেখো এখানে আমাদের ডি কে বাই ওপি ছিল আমি এখানে একটা ওটি দ্বারা ভাগ করেছি আবার একটা ওটি দ্বারা গুণ করেছি আবার এখানে পি বাই ওপি ছিল ডিপি দ্বারা ভাগ করেছি আবার ডিপি দ্বারা গুণ করেছি ফলাফল আগে যা ছিল তাই চলে আসে আচ্ছা এখন দেখো আমরা ডি কে বাই ওডি এটা সমান কি লিখতে পারি ডি কে বাই ওডি এটা যদি আমরা এই ত্রিভুজে চলে আসি দেখো এই যে বড় ত্রিভুজ ডি ও কে এই ত্রিভুজের ভিতরে এটা লম্ব এটা অতিভুজ কোন হলো এ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমরা বলতে পারি সাইন এ এখানে আমরা লিখতে পারি সাইন এ ইন্টু এবার আসি ও ডি ও ডি বাই ও পি আচ্ছা ও ডি বাই ও পি দেখো ও ডি বাই ও পি এখানে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের এখানে কোনের মানটা হলো বি কোন তাহলে ও ডি বাই ও পি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই কোনটা হলো এক সমকোণ আর এই সমকোণের বিপরীত বাহু হলো অতিভুজ আর এখানে হলো কোন তাহলে এটা হলো ভূমি তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ যদি ভূমি বাই অতিভুজ হয় তাহলে কি আসে কস ভূমি বাই অতিভুজ হলে কস আর এখানে কোনের মানটা হলো কি বি এটা আমরা লিখতে পারি কস বি মাইনাস এবার দেখি পিই বাই ডিপি এই যে পিই বাই ডিপি পিই বাই টিপি এটা হলো কোন এটা সমকোণ তার বিপরীত বাহু এটা হলো অতিভুজ তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে কি কস এ তাহলে এখানে আমরা লিখব এটা কস এ ইন্টু এবার আসি ডিপি বাই ওপি দেখো ডিপি বাই ওপি ডিপি বাই ওপি এইটা হলো কোন এইটা হলো লম্ব আর এটা সমকোণ তাহলে এটা হলো অতিভুজ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ ডিপি বাই ওপি লম্ব বাই অতিভুজ ডিপি বাই ওপি কি হয় লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি সাইন আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমরা কি পেয়ে গেলাম যে সুতরাং সাইন এ সাইন এ মাইনাস বি সমান সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি এইটা হলো আমাদের যৈগিক কোণের একটি বিয়োগের যেটা ছিল সাইন এ মাইনাস বি তার সূত্রের প্রমাণ আশা রাখি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এখানে আমাদের যদি বাহু অনুপাতগুলো ত্রিকোণমিতির যে ছয়টি বাহুর অনুপাত আছে সেই অনুপাতগুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা সহজেই এইভাবে মানগুলো বের করতে পারব আচ্ছা দেখো সম্পূর্ণটা তোমাদের দেখানোর জন্য আমি আরেকবার এটা রাখতেছি আর তোমাদের বইয়ে ওইটা বর্ণনাগুলো লেখা আছে আমি শুধু তোমাদের বোঝার জন্য গাণিতিক অংশটা তোমাদের দেখালাম আচ্ছা এখন দেখো এইটারই আমাদের আরেকটা সূত্র আছে সেটা হলো কসের সেটা কোনটা এই যে কস এ মাইনাস বি সমান কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি এই একটা প্রমাণ আছে আচ্ছা এটা যেহেতু মাইনাসে তাহলে আমাদের একই চিত্র দিয়ে এই প্রমাণটা করতে হবে আচ্ছা আমি তোমাদের তাহলে মাইনাসের এই প্রমাণটা আবার তোমাদের একটু দেখাচ্ছি
আমাদের যখন পরীক্ষা আসবে পরীক্ষা একটা আসবে যদি কসেটটা আসে কিন্তু চিত্র একই হবে বর্ণনা একই হবে বর্ণনা ও এক্স রশি হতে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে ও ওয়াই অবস্থানে এসে এক্স ও ওয়াই সমান এ কোণ উৎপন্ন করেছে ও ওয়াই থেকে ঘড়ির কাটার দিকে এক্স ও জেড অবস্থানে যে ওয়াই ও জেড সমান বি কোণ উৎপন্ন করেছে তাহলে সুতরাং এক্স ও পি সমান এ মাইনাস বি তারপরে ও ওয়াই এর ও জেড এর উপর হচ্ছে একটি বিন্দু পি নেই পি হতে ও এক্স এবং ও ওয়াই এর উপর পি এইচ ও পি ডি লম্ব অঙ্কন করি তারপর ডি বিন্দু হতে ও এক্স এবং পিএইচের বর্ধিতাংশের উপর ডিই লম্ব অঙ্কন করি ডি কে আর ডিই লম্ব অঙ্কন করি জাস্ট এভাবে আমরা বর্ণনাটা দিয়ে দেব আচ্ছা এবার আমরা আসি কসের যে প্রমাণটা কস এ মাইনাস বি এখানে আমরা কোন ত্রিভুজ থেকে নেব ত্রিভুজ পিও এইচ ত্রিভুজ পিও এইচ এখান থেকে আমরা যদি লিখি কস এ মাইনাস বি আচ্ছা আমরা জানি কস থিটার সমান হলো ভূমি ভাগ অতিভুজ ভূমি ভাগ অতিভুজ ভূমিকে অতিভুজ ধারা ভাগ আচ্ছা এক্ষেত্রে আমাদের ভূমি কত ও এইচ ভূমি হলো ও এইচ আর অতিভুজ হলো ও পি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ও এইচ বাই ও পি ও এইচ বাই ও পি এখন দেখো ও এইচ তার পরিবর্তে আমি ও কে যোগ এইচ কে কথাটা লিখতে পারি তাহলে ও কে যোগ এইচ কে বাই ও পি আচ্ছা এই এইচ কে আর ডি ই কিন্তু সমান এই এইচ কে এবং ডি ই পরস্পর সমান তাহলে আমি এখানে ও কে যোগ এই এইচ কে এর পরিবর্তে আমি কি লেখে দেবো ডি ই বাই ও পি এবার আমি পৃথক পৃথক করে লিখি ও কে বাই ও পি প্লাস ডিই বাই ও পি বুঝতে পারছো আমি ও কে এর নিচে ও পি লিখলাম এবং ডিই এর নিচে ও পি লিখলাম আচ্ছা এবার আমরা দেখি ও কে এবং ও পি ও কে এবং ও পি এই যে আবারও সেই আমরা দুইটা ত্রিভুজের কথা চিন্তা করব একটা হলো ও কে আছে কোথায় ডি ও কে এই ত্রিভুজের ভিতরে আমাদের ও কে বাহুটা বিদ্যমান আচ্ছা আবার ও পি আছে ডি ও পি এই ত্রিভুজের ভিতরে আমাদের ও পি বাহুটা বিদ্যমান তাহলে দুইটা ত্রিভুজের ভিতরে সাধারণ বাহু কিন্তু ওডি দেখো ডি ও কে এর ভিতরে ওডি আছে এবং ওকে আছে আবার ডি ও পি তার ভিতরে ও পি আছে এবং ওডি আছে তাহলে এই দুইটার মধ্যে সাধারণ বাহু পাচ্ছি আমি ওডি তাহলে একবার আমি ওডি দ্বারা ভাগ একবার ওডি দ্বারা গুণ করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি আসতেছে ও কে বাই ও ডি ইন্টু ও ডি বাই ও পি প্লাস এবার এই পাশে একটা চলে আসি ডি কে বাই ও পি দেখো ডি কে বাই ও পি আচ্ছা সরি ডি কে না এখানে আছে ডিই এই যে ডিই বাই ও পি ডিই বাই ও পি আচ্ছা তাহলে ডি ও পি এই ত্রিভুজের ভিতরে আমাদের ও পি আছে এবং ডিপিও আছে আবার ডিই পি এই ত্রিভুজের ভিতরে ডি আছে এবং ডিপি আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কমন কোনটা ডিপি এটা পূর্বেটাতেও ছিল এটাতেও আসছে তাহলে এখানে আমরা লিখব ডিই বাই ডিপি ইন্টু ডিপি বাই ও পি আচ্ছা এবার আমরা আসি ও কে বাই ও ডি দেখো ও কে বাই ও ডি ও কে বাই ও ডি তাহলে ডি ও কে এই ত্রিভুজের ভিতরে কোন হলো এ ভূমি হলো ও কে অতিভুজ হলো ও ডি তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে আসবে কস এখানে আমরা লিখব কস এ ইন্টু তারপর ও পি বাই ও ডি ও পি বাই ও ডি এই ক্ষেত্রেও দেখো ভূমি ও ডি বাই ও পি সরি ও ডি বাই ও পি তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ এটা এক সমকোণ তার বিপরীত হয় এটা এর অতিভুজ তাহলে ও ডি বাই ও পি ভূমি বাই অতিভুজ এটাও কস কোনের পরিমাণটা হলো বি কোন তাহলে এটা আসবে কস বি প্লাস এবার আসি ডিই বাই ডিপি দেখো এই ত্রিভুজে এইটা হলো কোন তাহলে ডিই বাই ডিপি ডিই বাই ডিপি লম্ব বাই অতিভুজ এটা যদি কোন হয় কোনের বিপরীত বহু হলো লম্ব লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে কি সাইন তাহলে সাইন এ এটা আমরা লিখতে পারি সাইন এ 
আচ্ছা তারপরে আমরা লিখতে পারি ডিকে বাই ডিপি বাই ওপি ডিপি বাই ওপি ডিপি বাই ওপি ডিপি বাই ওপি এটাও দেখো এটা যদি কোন সমগণ হয় এটা অতিভুজ আর এটা যদি কোন হয় এটা হলো লম্ব তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ সেক্ষেত্রে হলো কোনের পরিমাণ বি তাহলে এটা হবে সাইন বি তাহলে এটা আসলো আমাদের সাইন বি তাহলে দেখো আমাদের যে সূত্রটা ছিল সূত্রটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে কস এ মাইনাস বি সমান সমান কি দাঁড়াইলো কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি আচ্ছা আমরা যে সূত্রগুলো শিখলাম দেখো এগুলোর সাহায্যে আমি তোমাদের একটা সমস্যা সমাধান করে দেখাচ্ছি আমাদের একটা প্রশ্ন থাকলে একটা ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে যে সাইন ফিফটিন ডিগ্রি এর মান নির্ণয় করো যে সাইন পনেরো ডিগ্রি এর মান কত হবে আচ্ছা তাহলে এই সাইন পনেরো ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি দেখো ফোরটি ফাইভ থেকে আমি যদি থার্টি বিয়োগ করি তাহলে কি আমাদের ফিফটিন ডিগ্রি পাওয়া যায় আচ্ছা এখানে আমি কথা হতে পারে যে আমরা ফোরটি ফাইভ আর থার্টি কেন লিখবো আমরা তো টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভও লিখতে পারি বা টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেনও লিখতে পারি তাহলে এই দুটা কেন লিখবো অবশ্যই তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ যে আমরা নবম দশম শ্রেণীতে যে আমরা ত্রিকোণমিতির যে মানগুলো শিখেছিলাম এখানে আমাদের কি কি মান আমরা জেনেছিলাম সাইন জিরো ডিগ্রির মান জেনেছি সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি আমরা এই মানগুলো বের করেছিলাম তো যেহেতু আমাদের বের করতে বলছে সাইন ফিফটিন ডিগ্রি এটার মান তো আমরা ডাইরেক্ট শিখিনি সেজন্য আমরা কি হচ্ছে ফোরটি ফাইভ মাইনাস থার্টি দিলাম যেখানে সাইন ফোরটি ফাইভের মানও আমরা জানি থার্টির মানও আমরা জানি তাহলে দেখো এটা পরিবর্তন আমরা এভাবে লিখতে পারি এখন সাইন এ মাইনাস বি সাইন এ মাইনাস বি এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে বসাই এই যে আমরা এই যে এখানে যেটা বসাইছিলাম এ মাইনাস বি তাহলে এখানে আসবে কত সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি আচ্ছা তো সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রির মান কত আমরা জানি ওয়ান বাই রুট টু কস থার্টি ডিগ্রির মান কত কস থার্টি ডিগ্রি সেটা হলো রুট থ্রি বাই টু মাইনাস কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু সাইন থার্টি ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু দেখো সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি ওয়ান বাই রুট টু এটা আমরা জানি কস থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি বাই টু কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান বাই রুট টু আর সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হলো ওয়ান বাই টু আচ্ছা এখন আমরা যদি এটা একটু হিসাব করি রুট থ্রি আর গুণ করলে হয় টু রুট টু মাইনাস ওয়ান বাই টু রুট টু লসাগু হলো টু রুট টু আর এটা হলো রুট থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা আমাদের নৈবেদ থেকে ওইরকম প্রশ্ন আসতে পারে সাইন ফিফটিন ডিগ্রির মান কথা এটা আমরা এভাবে বের করতে পারি আচ্ছা এখানে আমাদের আরেকটা কাজ হতে পারে যে এই যে নিচে যে রুটটা আছে এই রুটটা নিচে রাখা যাবে না তাহলে কি করব রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে একটা রুট টু দ্বারা গুণ করব আর এখানে হবে টু রুট টু ইন্টু রুট টু তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি দেখো রুট সিক্স মাইনাস রুট টু বাই ফোর দেখো এই রুট টু দ্বারা যদি আমি এটা গুণ করে দেই তাহলে কত হয় রুট থাকবে তিন দু গুণা ছয় রুট সিক্স আর এটা সাথে গুণ করলে রুট টু আর রুট টু এবং রুট টু মিলা টু তাহলে দুই দু গুণা চার তাহলে আমাদের এখানে আমরা পাচ্ছি যে সাইন ফিফটিন ডিগ্রি তার মান হলো রুট সিক্স মাইনাস রুট টু বাই ফোর আচ্ছা এখানে আমরা তোমাদের বিয়োগের যে সূত্র সেটাতে আমি তোমাদের একটা অঙ্ক করিয়ে দেখালাম যে সাইন ফিফটিন ডিগ্রির মান কত আচ্ছা এখন আমি আরেকটা তোমাদের দেখাচ্ছি এখন এই প্রশ্নটা যদি এরকম আসে আচ্ছা আর কেটা বুঝতে পেরেছ যে কস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি আর একটা প্রশ্ন হলো কস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মান কত এটা আমরা লিখতে পারি কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি দেখো তো ফোরটি ফাইভ প্লাস থার্টি এই দুইটা মিলে কি আমাদের সেভেন্টি ফাইভ হয় আচ্ছা প্লাস করে দিলাম তাহলে এখন আমাদের যে প্লাসের সূত্র আমরা গত দিন শিখেছিলাম কস এ কস বি মাইনাস 
साइन ए साइन बी अच्छा तो हले कॉस 45 डिग्री मान हलो वन बाय रूट टू कॉस 30 डिग्री मान रूट थ्री बाय टू माइनस साइन साइन 45 साइन 45 एर मान हलो वन बाय रूट टू साइन 30 डिग्री मान वन बाय टू ताले हम अमदर आस्ते से रूट थ्री बाय टू रूट टू माइनस वन बाय टू रूट टू अब अपने को लॉस आगो करिए टू रूट टू ताले था क्या तो रूट थ्री माइनस वन ताले रूट थ्री माइनस वन इनटू रूट टू आर इकन हलो टू रूट टू इनटू रूट टू ताले रूट सिक्स माइनस रूट टू बाय फोर एक ही मना हमारे चला आस्ता ताले बोलते हैं जे कॉस सेवेंटी फाइव एम हलो रूट सिक्स माइनस रूट टू बाय फोर देखो इस जब ट्रांसफर क तो ये रकम बाबे आमादेर विभिन्न समस्या थाक बे आम्र एक लाख सत्य समाधान कर बो तुम रावस शोई ये जामिजे तुम आमादेर चार्टा शूत्रो देखा लाम गोतो दिन देखे ची दुई टा शूत्रो आज के देखा लाम दुई टा गोतो दिन चिलो जोगी को नेर प्लासे दुई टा आज के हुलो माइनसे दुई टा तो अवश्य ही � जुदी तुम्हारे देर कोनो टाइप कोनो समस्या तोड़ी होए बास समस्या बिर होए जुदी ना बुझते पेरो शिरा अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में जाना पे हमारे मैसेंजर हो तुमरा मैसेज दीते पारो जुदी कोनो टाइप समस्या होए आमी आमार शादो मुते चेस्ट अगर वो जोखन आमी शोमोई पाई बास जोखन आमी तुम्हारे देर मैसेज 